ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲੈਨੇ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਸੋ ਸਰ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਫੰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਮੈਮ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੇ ਫੰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰੂਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਕੋਈ 4 ਤਰੀਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ 4 ਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਹੈ 5 ਦਾ ਸੰਡੇ ਹੈ 6 ਦਾ ਮੰਡੇ ਹੈ 6 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਪਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੀ 13 ਨੂੰ 14 ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਸ ਭਰ ਲੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੰਡ ਰੈਡੀ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਰੈਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਆ 1.5 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਵੈਸੀ ਫੀਸ ਬੱਚਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਫਰਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਜੈਨ ਇੰਟੇਕ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ਇੰਟੇਕ ਹੁਣ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨ ਇੰਟੇਕ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੈਨ ਇੰਟੇਕ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਇੰਟੇਕ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਇੰਟੇਕ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਸ ਲੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਸ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੈਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੈਸ ਲੈਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ
ਮੈਮ ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਮਈ ਇੰਟੇਕ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਇੰਟੇਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤੰਬਰ 2020 ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜੀ ਜਾਂ ਪੀਜੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਸਟਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਲਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਇੰਟੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਡਿਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਸ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਸ ਲੈਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਸ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਕੈਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੜਾ ਸਾਫ ਤੇ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਚ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਸਓਪੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਓਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥਹੈਮਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲਵਰਹੈਮਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੂਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰੂਨਲ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਲਵਰਹੈਮਟਨ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਪਤੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦੁਬਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਕਈ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਕਿ 3000 ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਖੋਰ ਕਰਨਾ ਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਿਲ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਤੇ ਇਧਰ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਇਧਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਲਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 200 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 500 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਬੀਆਰਪੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਖੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕੈਸ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ ਸਤੰਬਰ ਇੰਟੇਕ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਐਮਬੈਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ 90% ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਅਰ 4 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਅਰ 4 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨਸਲ ਹੁੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਆਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸੀ ਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਜੇਕਰ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 9.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਆਈਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸੇਮ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 55% ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ 2 ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਥ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਆਰਟਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਮਰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ 2015 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ 16 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ 17 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੈਪ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਪ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 55% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 820 25 ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਹੈਗੇ ਮੰਥਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਊਬੈਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਲੈਵਲ 1 ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੇਕ ਫੰਡਿੰਗ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੈਨੂਅਨ ਫੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 100% ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆਗੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸੋ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੀ ਹੈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜੋ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਥੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੀ 2016 ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਪਲੱਸ 2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗੈਪ ਸੀ ਦੈਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਫਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਪਲੱਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 9 ਇਅਰ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀ ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਨਵਨੀਤ ਮੈਡਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 2 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਦੈਨ ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ